வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு நாவல் ரிவ்யூ நல்ல நூல்களை வாசிச்சு அதை நீங்களும் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் உங்க நாவல் ரிவ்யூ சேனல் தமிழ் எழுத்துலகில ரொம்பவே அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தின வெளி படைப்பாளிகள் அப்படின்னு நாம வந்து மூன்று பேரை சொல்லலாம் முதலாவது மாப்பசான் இவங்கதான் புதுமை பித்தன் அதுக்கப்புறம் குபேரா போன்ற ஆரம்ப கால நவீன படைப்பாளிகளுக்கு ரொம்பவே ஒரு முன் உதாரணமா திகழ்ந்தவர் முற்போக்கு எழுத்தாளர்களான ரகுநாதன் ஜெயகாந்தன் இவங்களுக்கு கார்கி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தாங்க மராட்டிய எழுத்தாளரான வி எஸ் கான்டேகர் அவங்க வந்து தமிழ்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுத்தாளரா கொண்டாடப்பட்டாங்க அந்த நைன்டி சிக்ஸ்டி செவன்டிஸ் அந்த டைம்ல கான்டேகர் அவங்களுடைய தாய்மொழி வந்து மராட்டியம் தான் ஆனா அவருடைய நூல்கள் வந்து தமிழகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி பெற்றுச்சு இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு மூல காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு ஆஸ்தான மொழிபெயர்ப்பாளரா ரொம்பவே ஒரு ஆழ்ந்த புலமையும் ரொம்ப ஒரு மொழி ஆளுமையும் கொண்ட கா ஸ்ரீ ஸ்ரீ அப்படிங்கிறவங்க தான் இதுல ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா கான்டேகர் அவங்களுடைய பல நூல்கள் வந்து முதல் முதலா அவங்களுடைய தாய்மொழியான மராட்டியத்துக்கு மராட்டியத்துல வெளியாவதற்கு முன்னாடியே தமிழ்ல வெளியாகி அதுக்கு அப்புறம் தான் மராட்டியத்தில் வெளியாச்சு கான்டேகருடைய நூல்களுக்கு அந்த டைம்ல தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வாசகர் கூட்டம் இருந்துச்சு இங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஸ்டார் மாதிரி தான் இருந்தாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வி எஸ் கான்டேகர் அவங்க எழுதுன ரொம்பவே ஒரு பிரபலமான புரிய ஒரு நாவல்கள் ஒண்ணுதான் ரெண்டு பாகங்களா வெளிவந்த யயாதி மகாபாரதத்தில் உள்ள கதாபாத்திரங்களான யயாதி தேவயானியுடைய புகழ்பெற்ற காதல் கதையை சுற்றி இந்த நாவல் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கும் எழுத்து உலகில இதுவரை எழுதப்பட்ட ஒரு சிறந்த இலக்கிய படைப்புகள்ல இதுவும் ஒன்னா கருதப்படுது நிறைய விருதுகள் வாங்கியிருந்துங்க சாகேட்டி அகாடமி விருது மராட்டிய மாநில விருது ஞானபீட விருது அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு நிறைய விருதுகள் வந்து இந்த நூல் வந்து பெற்றுச்சு ரெண்டு பாகங்களை வெளிவந்திருக்கு இந்த நூலை வந்து நீங்க கண்டிப்பா வாசித்து பாருங்க அந்த நடைகள் அதாவது எழுத்தாளர் சுந்தர ராம்சாமி வந்து ஒரு தடவை சொன்னாங்க வி எஸ் காண்டேகருடைய எந்த நூல்களுமே நீங்க வந்து வாசிக்கும் போது ஒரு பென்சிலோ இல்லைன்னா ஒரு நோட்புக்கோ இல்லாம எழுத முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு பிரேசஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பொன்மொழிகள் எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கும் ஒரு ஆழமான எழுத்து தான் வி எஸ் காண்டேகருடைய படைப்புகளா இருக்கும் நான் வாசிக்கும் போதும் அதே மாதிரிதான் ஏகப்பட்ட இடங்கள் வந்து நான் வந்து நோட் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி அந்த போல்டு மார்க்கர் வச்சு அண்டர்லைன் பண்ணி தான் இந்த புக்கை வந்து நான் வந்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் மத்த கதைகள் மாதிரி ஈஸியா புக்கை வந்து பக்கங்களை பிரட்டிட்டு போகவே முடியல ஏன்னா ஒவ்வொரு அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்தனாலே அதுக்கு உள்ளாலே வந்து ஆழமான அர்த்தங்கள் இருக்கும் சோ பொறுமையா வாசிச்சு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லாம நாம வாசித்தாதான் இந்த புத்தகத்தையோ இவங்களுடைய எழுத்தையோ வந்து சுவைக்க முடியும் சோ இது வந்து ரெண்டு பாகங்களா இருக்கு மகாபாரதத்துல உள்ள அந்த யயாதியுடைய கதையுடைய ஒரு விரிவான ஒரு சித்தரிப்பு தான் இந்த யயாதி அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் மெயின் கதாபாத்திரங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யயாதி தேவயானி சர்மிஷ்டை புரு சோ இவங்களை சுத்தி தான் அந்த கதைகள் வந்து நகரும் அதே மாதிரி இவங்களே வந்து அந்த மாறி மாறி கதை சொல்வது மாதிரி தான் அமைஞ்சிருப்பார் அதாவது நகுஷ மன்னனான மகன் தான் யயாதி நகுஷன் வந்து தேவர் உலக வெற்றி பெற்றவர் இவர் வந்து இந்திராணிய ஆசை நாயகிய ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புறாரு எதுக்கு அப்படின்னா அந்த வெற்றி திமிர் வந்து அவர் அப்படி ஆசைப்பட வைக்குது இந்திராணி வந்து ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா முனிவர்கள் சுமந்து வரக்கூடிய பல்லக்கல நகுஷன் அமர்ந்து இந்திராணி கிட்ட வந்தா நான் வந்து சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க வெற்றி திமிர் அதுக்கப்புறம் காமவெறி எல்லாமே வந்து முனிவர்களை இவர் வந்து துன்புறுத்தி பல்லக்கு தூக்க வைக்கிறார் அப்படியே தூக்கி வரும்போது அந்த காம வரியில மெல்ல நடக்கும் போது அகத்தியருடைய தலைய உதச்சிடுறார் உடனடியா அகத்தியர் சாபம் இடுறாரு என்ன அப்படின்னா நகுஷனுடைய வம்சத்துல யாருக்குமே மன மகிழ்ச்சி இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சாபம் இடுறார் இப்போ எப்பவுமே மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சாபத்தோட யயாதி பிறக்கிறார் யயாதிக்கு முன்னாடியே ஒரு அண்ணன் இருந்தாரு எதி அப்படி இந்த எதி வந்து சின்ன வயசுலயே துறவியாயி காட்டுக்கு போயிருவார் இப்போ பெற்றோர்களான நகுஷனுக்கும் தாய்க்கும் வந்து ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னன்னா இப்ப யயாதியும் சகோதரன் மாதிரி துறவி ஆயிடக் கூடாது அப்படிங்கு சின்ன வயசுலயே அவருடைய தந்தை வந்து ஒரு மனநிலையை ஊற்றுறாரு அதாவது என்னன்னா கவிஞர்கள் வந்து ரொம்ப இன்பமான கவிதைகள் எல்லாமே வந்து எழுதுவாங்க சோ அந்த இன்பமான கவிதைகள் எல்லாத்தையுமே அனுபவிக்க கூடியவன் யார் அப்படின்னா வீரன் மட்டும்தான் சோ அதனால நீ வந்து ஒரு யாராலையுமே வெல்லப்பட முடியாத ஒரு வீரனா வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி யயாதிய யா யாராலுமே வெற்றி பெற முடியாத ஒரு மா வீரனா ஆக்குறாங்க யயாதியும் போகிற இடங்கள்லாம் வெற்றிய வந்து 
சுவைக்கிறாரு சோ அதனால அந்த வெற்றி கழிப்பு வந்து உச்சியில இருக்காரு ஒரு நாள் எதிர்பாராத விதமா அஸ்வமேத யாகம் செய்யக்கூடிய தன்னுடைய சகோதரனான எதிய காட்டுல சந்திக்கிறார் அப்பதான் அவருக்கு அந்த குல சாபத்தை பத்தி தெரியுது சோ தன்னுடைய சகோதரன் வந்து சொல்றாரு என்னன்னா மன்னனாயி நான் வந்து துயரத்துல வாழ்றதை விட ஒரு ரிஷியா காட்டுல வாழ்றது வந்து ரொம்பவே மேல் அதுக்காக தான் நான் வந்து காட்டுல துறவி யானை அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அப்படியே அவங்களுக்கு உண்டான அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு அதுல நிறைய விஷயங்கள் உடல் அப்படிங்கறது தான் மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எதிரி சோ அதை வெல்றதுக்காக தான் நாம வந்து பாடுபட்டு இருக்கோம் அடுத்த மனுஷனை வெல்ற நம்மளுடைய உடலை வெல்றது தான் வந்து முக்கியம் சோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் அந்த ரெண்டு சகோதரர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த உரையாடல்கள் வந்து நீங்க வந்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வாழ்வியல் ரீதியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிய வரும் சோ அது எல்லாருமே வந்து ஒரு ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதி வைங்க ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ தன்னுடைய சகோதரனை பார்த்ததுல இருந்து அதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஏயாதியுடைய அந்த வாழ்க்கையில அவர் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து வேற மாதிரியா இருக்கு ஏன்னா முதல் பாது முதல் பாதி வந்து அவர் வெற்றி எல்லாமே வந்து வெற்றி கழிப்பு அந்த மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கு இவருடைய சகோதரனை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வாழ்வியல் ரீதியான விஷயங்களை வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு சோ அப்போ வந்து ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போறாரு அங்க வந்து அந்த ஆசிரமத்தை நடத்தி நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷியுடைய மாணவரான கசன் அப்படிங்கிறவரை வந்து சந்திக்கிறாரு அப்ப அவர் வந்து சொல்றாரு சூரியனை விடவும் இந்திரனை விடவும் ஒளிமிக்க குதிரை ஒண்ணு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா மனம் தான் அப்படின்னு சோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்பவே அருமையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏயாதிய பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவருடைய தந்தை நோய்வாய் படுக்கையில மரணத்தை கண்டு பயந்து ரொம்பவே சத்தமா அழுது ஓலமிட்டு ரொம்ப ஒரு கொடூரமா வந்து இறந்து போயிடுறாரு அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவருக்கு வாழணும்னு ஆசை அப்ப அவங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லார்கிட்டயுமே வந்து கேக்குறாரு யாராவது உங்க ஆயுள்ள கொஞ்சமாச்சும் எனக்கு தாங்க நான் கொஞ்சம் வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே வந்து கெஞ்சிறாரு நகுஷன் ஆனா யாரு கொடுக்க முன்னோருவா அந்த டைம்ல உறவுகளே ஆனாலும் அவங்களுக்கு அவங்க உயிர் அதுதான் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அப்படிங்கறதையும் வந்து ஏயாதி வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் அவருக்கு வந்து தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல காமம் வந்து அவர் காமம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து தெரிய வருது அதாவது என்ன ஏயாதிய வளர்த்த தாதியினுடைய மகள் சோ யூ அவளும் ஏயாதியோ ரொம்பவே நெருங்குறாங்க சோ இத அறிஞ்ச ஏயாதியுடைய தாய் அந்த தாதியின் மகளை நஞ்ச நஞ்சிட்டு அவளை வந்து கொலை பண்றான் சோ அப்ப வந்து ஏயாதிக்கு அந்த அவரை சுத்தி இருக்க உறவுகளுடைய ஒரு குர் ஒரு கொடூரமான ஒரு முகம் வந்து அவருக்கு வந்து தெரியுது சோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நடுங்குற முதல் தடவையா எப்பேற்பட்ட வீரன் சோ அவன் வந்து அந்த வாழ்வியல் ரீதியான விஷயங்களை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் முதல் தடவையா அவன் வந்து அஞ்சு நடுங்குறான் அப்படியே கதை வந்து மெதுவா தேவையானி பக்கம் போகுது தேவையானி யாருன்னா அசுர குருவான சுக்ராச்சாரியருடைய மகள் தான் தேவையானி இந்த குரு வந்து விருஷ பர்வா அப்படிங்கிற அரச மன்னனுடைய அரண்மனையில தங்கி இருக்காரு இந்த அரசனுடைய மகளான சர்மிஷ்டையும் அசுர குருவான சுக்ராச்சாரியருடைய மகளான தேவையானியும் ரொம்பவே வந்து ஒரு திக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ ஒரு நாளு ஒரு நீர்நிலையில அவங்க வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்ப வந்து உடைகள் வந்து மாறி போகுது சோ ரெண்டு பேருமே வந்து சண்டை போட்டுறாங்க அப்போ அரசனுடைய மகளான சர்மிஷை வந்து தேவையானிய பாத்து என் தந்தையுடைய தயவுல வாழும் அனாதைகள் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் திட்டிட்டு தேவையானிய கிணத்துல தள்ளி விட்டுறாங்க சோ அப்போ அந்த வழியா ஏயாதி வர கிணத்துல இருங்க இருந்த தேவையானிய காப்பாத்தும் போது தேவையானி வந்து ஏயாதி தன்னை தொட்டதுனால அவன் தான் என்னுடைய மனவாளன் அப்படின்னு சொல்லி தேவையானி வந்து சொல்றாங்க உடனடியா ஏயாதியும் வந்து சம்மதிக்கிறாங்க இத கேள்விப்பட்ட அசுர குருவான சுக்ராச்சாரியார் வந்து ரொம்பவே மன மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு அதை வந்து ஆசீர்வதிக்கிறாரு ஆனா இப்போ தேவையானி வந்து இந்த மாதிரி சர்மிஷ்டை வந்து சொன்னா நாம வந்து அரசருடைய தயவுல வாழக்கூடிய அனாதைகள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அசுர குருவுடைய சினத்தை வந்து தேவையானிக்கும் <laughs> வென்று அடக்கதுக்கே வந்து முடிகிறாங்க சோ அவனுக்கு ஏயாதிக்கு தேவையான காதலை வந்து அவங்களால அழிக்க முடியல 
சோ ஏயாதியுடைய மனம் வந்து இயல்பா சர்மிஷ்டை பக்கம் வந்து திரும்புது சோ தேவியானிக்கு ரெண்டு குழந்தைகளும் சர்மிஷ்டைக்கு ரெண்டு குழந்தைகளும் வந்து பிறக்கிறாங்க இத கேள்விப்பட்ட தேவியானி வந்து பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகி தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு விஷயத்தை வந்து தெரிவிக்கிறாங்க உடனடியா தகப்பனார் வந்து சாபம் இடுறாங்க சோ அந்த சாபத்தினால ஏயாதி வந்து கிழவன் ஆகிறாரு அப்போ சரி இந்த சாபத்துல இருந்து விடுதலை ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏயாதி கேக்குறாரு அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருனா உன்னுடைய முதுமைய யாராவது விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா நீ வந்து சாபத்துல இருந்து விடுதலை அடையலாம் ஒரு <laughs> அவர் இழந்து முதுமையை வந்து அடைகிறாரு சோ அப்போ ஆனா அந்த தியாகத்தை பத் அட தியாகத்தினால அந்த குரு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மன நிறைவு அடைஞ்சத ஜெயாதி வந்து பாக்குறாரு அப்பதான் ஜெயாதிக்கு அவருடைய குரு வந்து சொன்னது வந்து தெரிய வருது அதாவது என்னன்னா தியாகத்துலதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து தெரிய வருது சோ ஓவரால பார்த்தா ஏயாதியுடைய ஹோல் கான்செப்டே அந்த தியாகத்துலதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு சோ நான் வந்து ரொம்ப சுருக்கமா ஏயாதி அந்த ரெண்டு பாகங்களுடைய கதைய ரொம்ப சுருக்கமா வந்து சொல்லியிருக்கேன் சோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விரிவான தகவல்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நீங்க வந்து வாசிக்கும் போது ரொம்ப அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பாகங்கள் எல்லாமே என்னன்னா ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களும் அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஈகோ எமோஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜெலசி எல்லாமே அதை எப்படி எப்படி ஹேண்டில் பண்றது கடைசி விஷயங்களை கடைசி எழுத்துக்கள்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதாவது குரு வந்து அந்த முதுமைய மனமும் வந்து ஏத்ததுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தியாகத்தை பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி அந்த ஒரு தியாகத்தினால மன நிறைவு அடைகிறாரு அந்த எழுத்துக்கள் வந்து ரொம்ப அழகா எழுதி இருப்பாரு சோ அது வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா வாசிக்கணும் ஏன்னா அதாவது எப்பவுமே வந்து ஒரு புக்க வந்து நம்ம வந்து பினிஷ் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு பயங்கர ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் சோ அப்படி ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தான் இந்த கதையை வந்து வாசிச்சு முடிக்கும் போது உங்களுக்கு இருக்கும் எப்படி அந்த புரு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மன நிறைவு அடைகிறாரோ சோ அதே மாதிரிதான் இந்த டுவர்ட்ஸ் எண்ட் இந்த புக்க வந்து நீங்க வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு உங்களுடைய மனசு வந்து அவ்வளவு ஒரு மன நிறைவு பெற்று இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேர் இலக்கியம் சோ நீங்க வந்து எப்படி ஒரு பொன்னியின் செல்வன் அதுக்கப்புறம் வந்து சிவகாமியின் சபதம் இது எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து வாசித்திருப்பீங்க சோ அது கூட கண்டிப்பா அந்த ஏயாதிய நீங்க வந்து வாசித்து பாருங்க அந்த எழுத்துக்களும் ரொம்ப ஒரு அழகா இருக்கும் ஒவ்வொரு பேராக்குள்ளாலையும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு சோ இந்த புக்கு குண்டான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் சோ நிறைய லைப்ரரியில இந்த புக் வந்து இருக்கு நீங்க ஏதாவது லைப்ரரி விசிட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த புக் வந்து ரெண்ட் வாங்கி நீங்க வந்து வீட்டுல போய் வாசித்து பாருங்க இல்ல நீங்க வந்து இந்த புக் வந்து நீங்க வாங்கணும்னு விரும்பினீங்கன்னா கீழே லிங்க்ல வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கண்டிப்பாங்க